В этом здоровый, просто жесть! Всем привет, ребят! Находимся с вами в Краснодаре. Сейчас мы едем на новый построенный BMX трек. Мы с вами немного покатаемся там. Я вам расскажу, мама, что вот эта бабулька делает. Сейчас мы с вами едем на новый велотрек, который построили в Краснодаре. Новый он, правда, не совсем, потому что мы уже год, но я его так называю, потому что на нем катался очень мало народ, не считая, конечно же, местным. Приедем туда, я вам покажу, чем мы там занимались несколько дней, и, соответственно, расскажу и покажу вам сам трек. Ну и, конечно же, покатаемся. Все, добрались до трека. На самом деле, тут было много чего сделано, пока мы были тут. В прошлых выходных тут был дождь. И в этот дождь прошли соревнования. В чем э, прикол? <laughs> я приехал, и первым делом я не надел защиту и не пошел кататься. И я пошел помогать пацанам делать трек. А вот тут пацаны фигачат трек. До этого мы делали первую прямую. Мы делали всякие ну, места, где вот размыто было, прочее. Потом мы делали вторую прямую. Тоже вот тут, там после пятернушки, в начале на вылете, в начале на третьей прямой. В общем, мы корректировали их трек, как только могли, после дождя. Решил ребятам помочь, и реально, то есть плюс еще одна пара рук, и дела пошли намного быстрее. Что рассказать про трек? Очень, очень хороший трек, на самом деле, при условии, что он в такой э, сырой форме. То есть за ним нужно ухаживать, его нужно еще трамбовать, нужно корректировать некоторые моменты, некоторые роллы, но на самом деле их прям очень мало. Первая прямая неплохая, довольно-таки скоростная. Далее идет вторая прямая, юниорка с элиты, которая мне очень сильно нравится. На элите есть здоровый трипл. Как бы нет, это четвернушка, но прыгать нужно трипл. Вот он. Я, я как раз стою на первой. Вот здоровый трипл, который я еще не осилил. После него идет ступенька вниз и, соответственно, еще один трамплин трипл здоровый. Такой же, как на Юниорке. Вот. И, собственно, первый трамплин такой разгоняющий. То есть его нужно, его нужно вылететь, вкатить резко, пару оборотиков выли и вылетать вот эту здоровую дуру. В прошлый раз у меня, к сожалению, не получилось ничего сделать, потому что был ветер, и я не понимал, я что-то не так делаю, или трамплин большой, и все в этом роде. Что интересно на Юниорке? Юниорка тоже очень прикольная, мне кажется, особенно девочкам будет заходить, потому что тут будет очень классно учиться прыгать. Идет тройнушечка, как бы два бугра, ступенька вниз, и очень классно натягивать и проходить два раза на заднем. Это прям топово, ты идеально попадаешь, и скорость прям неадекватно быстрая. Потом идет пятернушка, двойнушка, двойнушка, ступенька вниз, Борис Васильевич. И потом идет такой же здоровый трипл, то же самое, что и на элите. Далее у нас идет третья прямая, ритм-секция, довольно-таки разнообразная. Плюс ее в том, что тут реально много бугров, тут очень много способов прохождения и очень много можно чего придумать. Если честно, я даже не разобрался, я по-разному пытался ее проходить, я не могу сосчитать количество раз, точнее количество вариантов, которые я на ней проходил. Три маленьких бугра, два здоровых, два здоровых, ступенька вниз, разгоняющий ролл и запрыжка-спрыжка. Ну и простенькая финишка. В принципе, тоже интересно. На ней раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь бугров. Сейчас я еще ребятам помогу подкорректировать трек. Одеваемся и покатаемся. Покажу вам, что вот тут есть. Но я думаю, вам должно понравиться. Потому что я кайфую с этого трека. Он такой скоростной, скоростной, накатистый. Я надеюсь, в будущем когда-нибудь все дойдет до того, что тут будут проводить Кубок России, потому что ну, этот трек прям вот достоин этого мероприятия сто процентов. Легендарная, теперь она для меня легендарная, элитка. Потому что она сложная, блядь. Потому что 
первый тебя не выкидывают, нужно дернуть, и из-за этого ты не можешь лететь низко. И из-за этого ты не можешь разобраться на трипл. Это просто это теперь триггер на всю жизнь. Не, не, не в доске дело. Первый очень сильно дизморали. То есть ты разгоняешься, ты вроде такой на вираже, о, скорость есть, ты первый вылетаешь, прям что скорости нету. И меня вот это бесит. И ты подъезжаешь, блин, скорости нет, но при всем при этом, когда теперь на то летишь, ты такой чуть-чуть такие маленькие. Просто тоже вот прям жестко всаживать, что-то вообще нет желания. Надо попробовать. Ну, по ощущению возможно. Просто, ребят, для пояснения, чтобы вы понимали, я приехал и на этот трипл смотрел ну, вот все время, что я тут. Проблема этого трипла в том, что первый трамплин очень пологий. То есть нет, там, там вылет не вот такой, а вот такой. Даже нет, вот такой. И там невозможно, ну то есть нет, возможно, но очень сложно разогнаться и прыгнуть его низко. Мне приходилось каждый раз через верх его проходить. Плюс ко всему этому очень много сил отбирает разгон. То есть я прям на ходах туда залетал. Чуть-чуть и подаешь первый, все, у тебя скорости нету. Но сегодня погода такая, то есть ветра нету. Все есть, но небольшой и не, не в лоб. Я решил, что все, надо делать, надо пытаться. И получилось. Нет, серьезно, для таких вот эмоций нужно приезжать на новые треки. Для таких вот ощущений нужно посещать новые споты, делать то, чего ты не делал до этого. Это очень важно, потому что каждый раз, когда ты будешь приходить на какой-то новый трек, где у тебя соревнования, у тебя не будет этого мандража. Ты будешь знать то, что у тебя очень большой запас треков, спотов, трамплинов за спиной, и ты будешь знать, что типа очередное новое задание ты выполнишь без проблем. Фух, ну это очень круто. Сегодня я, наверное, уже прыгать его не буду, но в будущем нужно будет закрепить и сделать как-нибудь покрасивше. Ну, если вы понимаете, о чем я. Ну что, ребят, заключительная тренировка на треке в Краснодаре. Думал я заканчивать видос, но, но, нет. У нас заключительная тренировка и заключительная тренировка ускорения по полкруга. Я решил это снять, плюс еще Валера, местный парень, классный, любезно согласился поснимать нас на коптер, так что я думаю, будет пару интересных пролетов. Ну и плюс вы оцените, каково это кататься по этому треку не только в кайфовом режиме, а еще в таком супер-мега-пупер-быстром, ну потому что мы по-другому не умеем, правильно? Что ты настраиваешься на ускорение? Не, не очень страшно. Очень страшно. Ветер очень сильный. Надо собрать. Это все, это мясо вообще. Ну что, ребят, как-то так. Завтра рано утром мы выезжаем домой в Москву. Наше небольшое приключение в Краснодар закончилось. Я вам показал самую малость из того, что тут было. Но самое главное, это помогли ребятам с треком. Показал вам и покатались по новому краснодарскому треку. Сейчас откатали довольно-таки важную тренировку. Сгоняли, покупались в реке Кубань. И напоследок нам устроили, скажем так, прощальный обед. 
мясо, шашлыки, покушали с ребятами. Очень классно, душевно посидели. Если у вас будет возможность выбраться на юга, не игнорируйте эту возможность. Обязательно двигайтесь сюда, в Краснодар, приезжайте на трек. Ребята тут очень дружелюбные, гостеприимные. Борис Васильевич всех пускает, нужно просто звонить, договариваться. Так что всем советую, всем обязательно нужно посетить данный Велодром. Еще хотел бы, наверное, подвести черту, сказать насчет трека. Давайте так, оценим трек по десятибалльной шкале. 7 из 10 при условии, что его нужно еще корректировать. И из таких вот прям неприятных моментов это только лишь первый вираж. Чтобы оценка была более-менее объективной, это только первый вираж из-за того, что он слишком резкий. А в целом весь трек в довольно-таки хорошем состоянии, довольно-таки приятный и комфортный для езды. Он подойдет как мелким для того, чтобы учиться прыгать, так и для взрослых пацанов, ребят, девочек, которые... Могут нормально навалить на скорости. Ну что ж, как-то так. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Подписывайтесь на мои соцсети, которые будут указаны в описании. Оставляйте комментарии, рассказывайте друзьям. И до новых встреч.